们相遇的这一刻起，我便知道这一生我心里再也无法容下其他人了。我爱你。从这一刻开始，你就是一把钥匙，一把打开我心房的钥匙。你愿意收留我这颗被九九锁住的心吗？ Bravo！ 真的是太感动了。我的睫毛最后化掉了，我去补补妆啊。赶紧找个编剧改改词儿吧，太恶心了。这个、是我们生完一起的编剧写的，超级感人，都快疯了。苏兰，从我第一次开始看见你的时候，我就喜欢你。谢金导，嗯，谢谢大家的欢迎仪式。我也很喜欢金导，也很喜欢这个团队。我能有幸加入节目组，和大家一起共事，是我的荣幸。嗯，今后我也会好好努力，和大家一起进步。也希望大家在今后能够多多关照。欢迎可兰，谢谢金导。欢迎可兰姐，欢迎可兰姐，欢迎可兰姐，欢迎可兰姐，欢迎可兰姐。谢谢。那个，我带于总给大家订了饮料和蛋糕了啊。谢谢于总。谢谢于总，谢谢于总，谢谢于总，谢谢于总，谢谢于总。行了行了，干活干活。好。要是按照我的台词说，早就成功了。还很没按照他的台词说，我连我肚兜都准备好了。赶紧干活吧不过在上海那边，它确实叫做豇豆，地方不一样啊，它的叫法在全国确实是不一样的，是吧？是吧？于浩用的泡豇豆，我们那边就是这么叫，是从公司冰箱里拿的。长豆角，其实不管它叫长豆角、豇豆还是豇豆，他把冰箱里所有的泡菜和卤味全都拿走了。今天我们的于总做，后来不知道是哪一个小贱。估计是想引起他的注意，也做了泡菜，他连碰都没碰。录着呢，和我说这些干嘛呀？他不想换泡菜，只是习惯了。习惯只是一时，习惯才是最高境界。他更喜欢番茄，番茄当天就弃他而去了。车钥匙上的番茄不是还没换吗？大姐，好酸，好酸，好酸！哇，这个声音很好听。
来吧。哇！哎，于总，有一个问题我特别好奇，今天您为什么会选择一个泡江豆炒肉末这道菜呢？炒肉末用的泡菜，是自家传承的味道。请朋友吃自家泡菜做的菜，就像是把自家一代代的味觉记忆展现给他。为什么？都是泡菜做的菜。在他乡的朋友最怀念的就是家里的味道，而请朋友吃自家的泡菜，感觉就好像把自家一代代的味觉记忆展现给他一样。而喜欢一家的泡菜，也许就代表，也许就代表喜欢他所有的记忆和思念，喜欢他所有的记忆和思念。徐总，这是你们家的泡菜，那我得尝尝，太喜欢了。哦，尝尝尝尝。看来我们于总对泡菜、泡豇豆这个菜特别有情怀。嗯，好好吃。<笑>他喜欢吃你们家泡菜呀？喜欢一家人的泡菜，还是能成为一家人的。感谢收看本期节目，下顿吃什么？陪你一起好好吃饭。啊，录制结束，辛苦大家。谢谢，谢谢，辛苦，辛苦，辛苦啊！哎呀，走走走走走。哎，我们把那个下一期的节目单对一下。哎，那个我们今天的这个行程已经结束了，主题有没有什么想？你觉得这个味道不是很熟吗？不熟悉，跟可兰姐带来的泡菜味好像啊。对啊，可兰姐。嗯，于总的泡菜是你给的，都别挤在那儿了。可兰今天入职，带了泡菜、卤味，还有腊肠，在办公室呢，都去拿吧，人有份儿。谢谢可兰，谢谢可兰，谢谢可兰，辛苦了，辛苦了，谢谢。你的泡菜。是人有份。别让他俩说话了，赶紧上去。不就是泡菜，不能给吗？而且我分得清给的人都是谁，和我是什么关系？不像某些人，把喜欢番茄的人都搞错。霸道一点，慢一点，会不会啊？你快去呀、啊！说话呀，说话呀！有即可，办公室开会。苏兰，等一下。于总，可兰现在是节目组的成员，不是吃什么的。你以什么身份让他等你？以赞助商的身份。那赞助商的事宜，请和我谈吧。有什么事儿说。于总，你有什么公事就在这儿说吧，我们都听着。现在没事了。早，你觉得这鸡肉切的太碎了，都不好夹了。这个有点甜了。对呀。哎，是。不过有可兰姐在啊，咱们这待遇是提高了，开会都有饭吃了。就是。所以下期我们要不定个跟河鲜有关的主题吧？是你自己想吃螃蟹了吧？是吧？不想吃烧烤，要不定个深夜主题吧。柯兰姐，啊，你怎么看？河鲜主题的话，所以柯兰姐，你也是支持螃蟹宴吧？柯兰姐想吃烧烤，她自己都说河鲜主题，当然是吃螃蟹了。烧烤更好吃。
而喜欢一家的泡菜，也许就代表喜欢他所有的记忆和思念，也许会从朋友成为家人。做戏再而衰，三而竭，而且跟李白有毛线关系？我已经没气儿了，衰了，竭了。打打气不就有气了吗？不就是追女生吗？还是一个被气到辞职的女生，有什么难的呀？我当年，我当年刚当上艺人的时候，失恋，狂吃狂喝，消失了半年多。结果经纪公司非有一个练习生的节目要上，我已经胖到了一百九十八斤了。你上节目的时候是胖，但你这一百九十八斤……闭嘴！别打断，思路都断。我刚说到哪儿？一百九十八斤。距离节目开始。还有两个月的时间，我就疯狂减肥，每天健身。经纪人就带着我去赌制片人。刚开始他们根本就不搭理我，我就坚持了两周，他们就发现我真的瘦了很多了。到了一个月的时候，他们就突然觉得，好像我这个胖妞，励志减肥，也能成为节目的卖点，就破格把我塞进去了。到节目正儿八经开始录的时候。我还有一百三十斤呢，他们都走着看我笑话。可最后节目效果你已经看到了吧？嗯。所以，我张碧就姓四个字：我命由不由天。这方案，我觉得是好事儿啊。那个节目组导演表白，于浩肯定有紧张感。那那个节目组导演要是追上可兰了呢？你不是说他很挫吗？其实捯饬捯饬之后，也挺帅的。关键是你闺蜜的态度，会去节目组工作，不就是还想和于浩能有接触的机会吗？会和于浩拿泡菜的事抬杠，还把番茄搬出来，这不摆明了是吃醋，心里还有他吗？关键他俩谁也不给谁台阶下呀！你说你外甥也是，都跟那个什么前女友分手了，怎么就不能把那个破番茄挂住给扔了？哎呀，你这星期天来吃饭吗？我有个计划，不是你婆婆去你家吃饭，你让我去给你掌勺，这哪儿的规矩啊？你妈妈到我们家来吃饭，挖我闺蜜掌勺，你不觉得很怪吗？而且可兰肯定也会觉得不对头啊。不怪啊
，我妈那头你也见过，她就不是一个讲条条框框的人，而且她也着急于浩的事儿啊。我们领个人过去，她肯定比我们还伤感。苏可兰那儿，你就这么跟她说？哎呀，就是帮我个忙。我婆婆以前开餐馆的，嘴刁，这些年呢一直在国外玩，难得儿子结婚回来，特产家乡菜。那天我给她吃了你们家做的泡菜，她特别喜欢。不行不行，他绝对会说。那你再上我家捞点不就行了吗？那你就这么说，不够啊！他那天一边吃一边说，这个泡菜要是拿来炒菜肯定也好吃。我就跟他说，好啊好啊，我闺蜜做饭特别好吃，我让他过来帮忙。是不是于浩也去你们家？坚决不承认，然后就转移话题，说你的婆媳关系就靠他了，撒泼、撒娇、撒野，无所不用其极，就看你的眼界。不是，这是我婆媳关系的重要起点，我哪还顾得上那个破外甥啊？还是说，你嫌麻烦，是你连闺蜜的忙都不愿意帮了？求求了，求求了，把车拉我抱下。走完美。哥，姐，咱聊别人的事，比自己的婚事还来劲呢。要不咱继续看看方案？啊，好，好，好，好，好，啊，哎。说一声啊！呀，我把日子给记错了，我这腰又不舒服了。啊，那我回屋帮你捏一捏吧。梦梦，菜我都给你带来了，挺好做的，你自己应该能应付。我先走了。哎，看了看了看了看了。我婆婆马上就要到了，我总不能这个时候甩脸走人吧？哎，妈妈，快进来！哎，阿姨，是你。妈，你们认识啊？还生我气呢？哎呦，好了好了，你看你。去医院都能顺手帮到我婆婆，这是什么缘分啊？简直比当年我在路边捡的公文箱还要天注定啊！是不是？说什么呀？哎、好了好了好了，哎，来吧，让惩罚来得更猛烈些吧！打我，打我，打我！哎，哎好痛，好痛！<笑>好啦，别生气了。嗯，妈，你下次再做拉皮、热玛吉什么的，你跟我说。又不丢人，干嘛自己偷偷摸摸去？我也没被人骗钱嘛，而且啊，要不是我去了，就错过和可南的缘分了。哎，他们俩怎么回事？所以。龚文兴的妈妈是于浩的外婆，所以说龚文兴是于浩的舅舅啊，这么好的缘分啊！我还以为是远亲呢，很奇葩吧？来，我给你捋捋啊。我婆婆呢，在十九岁的时候生下了于浩妈妈，过了十九年，又高龄产下了龚文兴，所以说于浩妈妈是龚文兴的姐姐啊。哎，而且更巧的是。于浩妈妈结婚结得早，我婆婆生龚文兴的时候，于浩妈妈也生于浩，俩人当时一起临产，母女两个人一起跑到医院去生孩子，据说是当时医院的一大奇观。
那你知不知道于浩的妈妈是？嗯，龚文修只跟我说他走得早，还嘱咐我别在于浩和他妈面前提。哦，不过后来龚文修又跟我说，于浩好像不过生日，也是因为这个。再具体的，他就没跟我说了。那我心里想，人家都不让在家人面前提这个事儿了。我要再去问，就不太好了吧？你要不回来吧？回哪儿？公司啊。我觉得你跟于浩啊，根本就没什么本质问题。你看，你一走，总监这个位置拉到我头上来了。于浩真难伺候啊，我真干不了。而且，你跑到节目组去。和于浩也是抬头不见低头见，你还不如回来当总监呢。抬头不见低头见，也总好过天天见着心烦来喽，看看，想不想吃啊？想吃啊就直说，不要憋着。这卤窝啊，可好吃了，好多人都惦记着呢。你要是不下口的话，那别人可吃了。哎呀，老公，咱家要香菜哪儿？可兰切到手了，好大的口子，一直流血呢。啊。哦。没事吧？啊？怎么了？没事，没事。那你先拿着。喂，门怎么锁住了？啊？咦？啊？哎呀，这锁好像坏了。行，你赶紧去找找东西，吃好啊！好好好。哎呀，那我帮你一块儿吧。去。喂，找的东西开门了吗？一时半会儿打不开。哎，于浩，你看里边有什么活儿，你就顺便帮他干一干啊。哎呦，可兰，要不你陪于浩多聊聊天吧。最近脾气不是特别好，他不是一直脾气都不好吗？扯我干什么？我不知道啊。他接替了你的工作，已经被人吵了好几次架，动不动就和市场部总监拍桌子，把文件扔我脸上，也不是一次两次了。我已经很给他面子了，我对他我都注意场合的，我从来不让他当众难堪啊。办公室，我都不让别人知道我是他舅妈的呀。最惨的是我好吗？夹在老婆和外甥之间。一会儿老婆老婆，于浩好歹是你老板，他也要面子的。下次忍忍啊。一会儿你别生气了，你是男人，你让着点他，他也就脾气急了点嘛。谁脾气急？我脾气，我脾气。<笑>我的意思是，如果你在节目组做的不顺利的话，可以回来。谢谢于总。我觉得节目组更适合我，不会经常加班，而且手机也不需要二十四小时开机。需要帮忙吗？哦。
，这不马上要录节目了，我想先做准备吧。节目主题又没出，准备什么？先准备准备，到时候主题出了再套就好了。你叫做孙在云吗？对的。好吃，开胃下饭，需要理由吗？如果有理由，你想听吗？喂，张总，怎么了？啊，回答我的问题。条款不清楚，定下。啊？什么？行，很着急对吧？行，那你先去跟安杰对一下，我现在给他打电话。菜入潭中，密不透风，发酵成了酸。不知道这酸是愁，还是对鱼的期待、想念吃饭吗？嗯，味道真不错啊。嗯，挺好的。<笑>我说嘛，可兰厨艺可好了。嗯，是，多吃点。嗯，你也吃，尝尝。嗯、好。要不我送你吧。要不我送你吧。不用了，谢谢于总。你喜欢番茄，可是我不想当代餐。不就是泡菜不能给吗？而且我分得清给的人都是谁，和我是什么关系？不像某些人，把喜欢番茄的人都搞错
，信我，是为了勾起想念。当想念勾起的只有酸涩，不如不再徒增烦恼。心酸夹杂着甜蜜，距离忽远忽近。你是否也有不再思念的人？是捉摸不定，感情就像博弈，进退两难的犹豫。渴望你给我讯息，也许更该问问自己，释放最大勇气，向你靠近，汹涌人潮仿佛被抹去。是不是还会画画呢？会啊。那你能画我吗？好，那这个给我，你去坐在那边玩，让我来画你。好。哎，不是每周都来带他们玩吗？是啊。男人有爱心，还有艺术细菌，撩妹技能啊！可兰姐姐今天还来了吗？还要小兔子呢。一个男子汉要什么小兔子？哼！可兰姐姐，小兔子，你上次给我嘚瑟的小兔子是在医院碰见苏可兰了。哎，你说苏可兰每周两次带妈妈来医院做透析，那你还不赶紧把握机会、啊？那我又不知道具体什么时候啊。干嘛？你看看什么叫执行力。喂，李主任吗？我是 B B。嗯。啊，你们医院是不是有一个病人家属叫苏可兰？呃，对对，我特别好的朋友，啊，呃，他不是在咱们医院带妈妈做透析吗
，每周两次。啊，我们几个朋友想给他办一个 surprise party， 想知道他妈妈的透析时间表，您看方不方便？谢谢谢谢，嗯。苏可兰妈妈的透析时间安排，给你发过去。哎呀，今天就有。啊？慢慢点儿，可爱姐姐，欣欣，你怎么在这儿啊？你是可兰现在的领导呀？没有，我是可兰过来帮我忙的。听可兰说，你经常来这里陪孩子们玩儿。之前帮医院拍了一个纪录片，认识了他们。他们都是重症。他们年纪还那么小，就要承受这么重的病。在片子的拍摄当中。还有一个孩子因为病重，转入了 ICU， 没有抢救回来。之前欣欣和他最要好，妹子过了好几天。后来他管我要好吃的，说只要有好吃的，就会觉得活着很开心了。后来片子拍摄完成之后，我就每周来这里跟他们一起做菜。至少在那一刻，能够暂时忘却病痛吧。哥哥，现在还要做什么菜呀、啊？无聊。来，听我说，我今天给你们大家带来了一道有魔法的菜哦。来。来。准备好了吗？准备好了。准备好了吗？只要有心，菜会发光。给你的，要相信，你们每个人都会成长为闪闪发光的大人。真的吗？真的。类似于一个小装置吧，呃，比如像机关似的。哦，原来有机关啦！是啊，呃，一个孩子刚做完截肢，一直没精打采的，我就和医生护士安排了一下，菜盘子下面有灯，做这种我是专业。你真是有心眼！谢谢金导今天陪我们，那我们明天节目组见。哪里？是你们帮我陪孩子一起玩。哦，我。开车了，送送你们吧。哦，不用了，不用麻烦了，我们叫个车就好了。这个点儿也不好叫车了，而且阿姨应该已经累了，坐我车方便点。哦，哎呦，哎呦，我还真有点晕。
由，搞定丈母娘。送到家了，千万一定要送进家门，死皮赖脸也得赖着吃顿饭。哎，还有，桃花符我给你放车里了，记得贴身带身上啊。记得计划吗？记得。慢点嘛。哎，好。一会儿我们几个先进你家。就在这边。哎呀，亲家，来来来来来来，坐坐坐。我进门后就说：“爸妈，那个我去给可兰家送点东西啊。”当然，我已经提前跟我妈说好，叫她助攻一把。啊，要不一起叫可兰和她妈妈过来吃饭，让大家一起认识一下。哎，对对对对对。当然，我也和我妈说好。好啊，好啊。我也很久没见到可兰了，挺想她的。哎，正好啊，也问候一下她妈妈。好，啊，那我去了啊。来来来来来，坐坐坐坐坐，坐。这样一来，于浩和可兰又多了一次待在一起的时间。炖 CP， 成功。拉近物理距离是关键。完美。先寒暄，然后梦梦啊提到送东西，梦梦妈提出一起吃饭，我打配合。老婆，提过了没有？啊，没事，没事。金子，谢谢你送我，到家里坐一会儿，喝口水吧。妈，导演很忙的。我不忙。妈，小心。可兰。哎。你的包。哦，谢谢。计划什么呀？计划全都被打乱了。妈，你别以为金轩是导演就觉得很厉害，就是一蹲路边吃盒饭的角色。来，喝茶。谢谢阿姨。坐。哎。你们当导演辛不辛苦呀？还好，忙的时候挺忙的，闲的时候也有。这也难怪你们不知道
。那他还有什么隐藏身份？蝙蝠侠、钢铁侠？他是华金能源老板家的小儿子。那收入稳不稳定啦？呃，有活的时候挺好的，嗯，没活的时候就……没关系，钱够用就好。你还年轻嘛，慢慢奋斗，以后都会好起来的。哎，你也不就是个土豪富二代吗？阿姨，我来帮你。哎，好。不来阿姨，啊，呃，这个微博是我的微博，你关注了呀？是我很早就关注了，觉得光看照片就很温暖，很有食欲。陪你一起好好吃饭，有些饮料，也是拿阿姨拍的照片做的参考。这么有缘分啊！您看，来，这，哎，这个是。随便画。导演，你会画画呀？他是加州艺术学院毕业的，当年呢，那也是随便就画着玩玩，就能进高谷轩的作品。哎，业余爱好。我节目组穷，有些图我就自己画了。呃，不好意思，阿姨，拿了你这张照片做参考，没有得到允许。没关系，哎，画的真好，还有吗？啊，有有有有。导演，哎，你先坐。哦。哎，导演。哎。嗯，我一直想看。做饭时候的可兰，在画上是什么样子？哎，你能帮忙画吗？画，嫌我的纸笔不好吗？不是不是，当然不是啊。那谢谢你啊。他情敌这么牛，他知道吗？南非克鲁格国家公园，两头雄狮为了争夺与雌狮的交配权，追逐打斗。
，金导，没想到你还会画画呀。可兰，有件事。嗯，金导，你饿了，你去那边休息一会儿吧，饭马上就好。好了，我叫你。呃，可兰，嗯，要不，这顿饭我来做吧，你和阿姨也尝尝我的手艺。啊，行啊，那我尝尝你的手艺。那我给你打下手吧。好、啊。嗯，我来。你这手啊，可别再伤到了把鱼拿过来。嗯，好。谢谢有意思啊！太逗了，回头给我下一个。没妈，你手收到了啊、哦？没事没事。哎呀，别大惊小怪的。爸、啊，你也真是嘛！你往那里做什么事都不管了。没关系，小水鬼没什么事儿，有什么事儿？你怎么能让我妈来呢？没关系，就一点点，别大惊小怪的啊。赶紧。哎妈，吃饭了。好。导演，你那么早就关注我妈的微博了？缘分吧。导演还哪里猜着照片画画呢？画画啊？哎，导演，嗯，你能不能把你画的一些照片发我一份保存呀？哎，顺便也发可兰一份吧。呃，我怕我以后弄丢了。好，金导吃饭。金导，你看，多吃一点，画的多好呀。哎，导演，嗯，你是专业学画画的吧？我大学修的现代艺术。那你专业学画画的，怎么又做了美食节目编导啊？零九年的时候啊，我在美国读书，正好宿舍一家出去度假，我呢就假装发烧，逃学。结果没高兴几天，美国正好传出流感来了，我那帮哥们呢以为我得了流感，就再也没敢过来找我玩了。谢谢。哎，那你赶紧说你没生病啊？这不是怕被我爸揍吗？结果活该被关在家里。不过独居的时候，别的没啥，就是特别容易馋。这半夜好不容易睡着了，但是这梦里头啊，想的都是什么猪蹄儿啊、肥肠啊、火锅什么的。第二天一早我起来啊，我就去了我常去那家中餐馆，谁知道。已经停好几天了。我当时就在想，谁会在这个时候过来找我呀、啊？
疫情中还来我们店，一定是很想吃吧？所以这顿算送你，等流感结束了再来点单啊。就特别的莫名其妙。当时我哭得稀里哗啦的。这种食物给人带来的温暖和感受，我想通过节目传递给更多的人。哎，阿姨，吃饭吧。我说的好像有点多了。没事儿，不多不多。好吃，来，你也尝尝。怎么样？放了红酒。这个就是那个中餐馆的做法。我后来一直对这个猪蹄念念不忘的，就跑过去问那个老板怎么做的。他说他已经郁闷好几天了，因为停业嘛。每天得赔不少钱呢，就边喝酒边做菜，边喝酒边做菜，结果一不小心把红酒洒猪蹄里了，结果没想到特别的好吃。哎，你们说，这世界上是不是有缘分呐、啊？如果不是流感的事儿，就不会有这红酒猪蹄儿；没有这猪蹄儿，你就不会做美食编导，哎，也就不会遇见我们家可兰。妈，多吃点。呃，我也就会和这么好吃的红酒猪蹄儿错过了。是啊，听您这么一说，都是缘分。缘分，遇见什么样的事，走过什么样的路，遇见什么样的人，是无数的因缘际会吗？爸锁的 offer 都拿齐了，还看这种小公司啊？离家近啊，方便照顾我嘛。那我要陪你一起去。好。安杰，我给大家做了点卤味。哎，我来吧。中午不好意思啊，平时大家加班我都不在。嗨，有这口吃的，你加不加班算什么呀？下次再多来点，我喜欢吃卤鸡爪。好。那剩下的我给大家放冰箱了啊！好，谢谢可兰啊，不客气，谢谢。嗯，听说我们老板就好这一口，你不加班赔偿给同事的歉意卤味，你说我该感谢你呢，还是该感谢你呢？你就感谢我吧。你在写什么呢？老板上节目的关键词，老板自己不会写啊。他不会做菜，他节目里不是做的挺好的。之前节目里，做苦瓜的文案写你的。你又因为什么样的机缘，遇见什么人，他会与你结伴同行吗？还是？只是擦身而过。红酒猪蹄很好吃，你不也觉得好吃？很喜欢吃吗？你要是喜欢，明天我给你做。妈妈是希望，不总是你做饭给别人吃，而是有一个人在厨房陪着你，你的菜他爱吃，同样他的菜你也爱吃。这段时间对你来说，就像金岛经历的那段流感，流感很难受，但流感总会过去。但好吃的红酒猪蹄儿。会永远陪在身边。看看，在我
的努力下，是不是突飞猛进，一泻千里？你想说一日千里吧？又挑我刺儿，说一说他怎么了？懂什么意思不就好了？来。妈妈让你见去画苏可兰，明显是给你机会展示魅力嘛。你好嘛，给人当当厨子去了，你这哪是一日千里呀、啊？你最多走了半。胡说，乱七八糟的。哎，你自己无聊，别把人家妈妈想的跟你一样无聊，好不好？我无聊？哎，没我无聊，能有小朋友把苏妈妈跟苏可兰勾你这儿来吗？没我无聊。那能让你去他家跟他有亲密接触的机会吗？你想，要是苏妈妈想看画出来的苏可兰，那直接用美颜相机转手绘功能不就好了？偏偏让你去画，很明显是借口啊！你看过《泰坦尼克号》没有？画了一幅画以后，就还能死去活来了。就你这幅，我这幅，这是艺术的魅力啊！是 jump。重点不是 jump 还是 jump， 是画画，展示魅力、啊。人家妈妈给你这么好的机会，你却白白浪费掉了。那以后再找机会呗，就是画个画，不就是画画，抓紧时间，趁铁打热。你就跟他说，他们要看他画像，找一个美丽的地方，给他画画。你会画画吗？你别起反作用啊！我会画画吗？我画的画，画廊抢着要好吗？哎，画的好跟画的美是两回事儿。女孩子只要画的美就好。iPhone 的魔鬼前置一定不如美颜相机的。嗯，这样吧，我呢，免费给你当个模特，牺牲一下我自己，看看你的画符不符合,合当代美学。主流审美，哎呀，就是能不能展现魅力动。哦大哥 ，iPhone 的魔鬼前置看了都能死机，你还是走真诚路线。老婆，你说于浩到底是什么意思呢？追出去那一下，他肯定是要去找可兰的呀。回来了，在墨迹什么呢？
。傲娇嘛，老婆，你都为他操一天心了，你别想他了，你想想你老公。还是说那个沈志林，他忘不了。老婆，哎，你们男人是不是都有那种无聊的初恋情节啊？有意思吗？你知道于浩很喜欢猫吗？小时候，于浩妈妈对动物毛过敏，所以没法养。后来，于浩来到我家，有一天，你看我捡到了一只小猫。他那几天，每天早晨带他去医院。晚上照顾他，几乎就没怎么睡。可十来天以后，还是没能把那个小猫救回来。于浩是个用情很深的人，他很黏他的妈妈，可是妈妈走了，他很喜欢猫。可即使彻夜不睡，也没能把那猫救回来。后来，他遇见了沈之林，他还在努力，他愿意为他改变自己，可最终还是不欢而散。有的人有很幸福的过往，所以可以活得毫无顾虑，就像我们。可也有的人。从小就经历过不可挽回的离别，受过伤，他就会怕疼。他们宁愿不再拥有，这样至少不会再有失去的痛苦。阿姨，你身体不好。哎，再见。散着长发，懒懒蜷在沙发。咖啡开一朵奶花，缓缓掌心融化。天色慢慢就暗了，厨房点亮了光，一天天习惯，一点点温暖，炊烟弯弯。你捧。乱着短发，轻轻拨着吉他，毛衣刚晒过阳光，暖暖让人心安。天色慢慢就暗了，时光却不想散，这就是你喜欢的浪漫，一点点喜。三间简单的一心一愿，吻着你说晚安，一年年一生一世，朝朝暮暮平平滚滚，天天一起。
吃饭，天天都问你说。